hoy a esta hora en directo a través de Mírame Canarias tengo que tirar de aquello de, de esa expresión de el tiempo coloca a cada uno en su lugar porque hoy estoy al lado del alcalde de La Laguna y el tiempo a él lo colocó en un lugar de, de servicio público de estar del lado de la gente, de las personas y a mí me... El tiempo me dio una cachetada sin mano. Lo digo porque hace cuatro años, muy pocas personas, yo entre ellas, no apostaba por el que luego se convertiría en alcalde. Fallé. Un error de cálculo. Muy, muy mal por mi parte. Pero lo cierto es que luego los laguneros, los tinerfeños, los canarios, vimos que había una forma distinta de gobernar la laguna. Había una manera diferente de hacer política, de escuchar, de atender y de hacer. Y hoy públicamente quería felicitarle por eso. Al fin y al cabo, si todos los guantazos sin mano son como este, que venga Dios y lo vea. Así que gracias Luis Geray. Gracias por estar con nosotros. Alcalde de la laguna, no lo tenías bien al principio, digo porque... Cuando empezaste, Luis Geray, me refiero a esta andadura, tu partido acaba de salir de, un, de una crisis interna muy importante. Hablamos de la organización socialista lagunera, que además era eh, importante para la isla de Tenerife, y, y era tomar el liderazgo de esa organización y después el meterte en, en, en política ya más, de forma más comprometida como candidato a la alcaldía. No fue fácil. Buenas Manolo, gracias por eh, esta invitación a, a tu casa y gracias por eh, decir lo que has dicho. No, no es fácil en momentos como estos que una persona con tu reputación eh, lo diga públicamente. Pero sí, fueron momentos complicados. Afortunadamente soy una persona bastante optimista por naturaleza. Me rodeé de un grupo humano fantástico. Presentábamos en aquel entonces, en el año 2018, una alternativa clara eh, para no solamente convencer a los eh, cientos de militantes de la agrupación socialista lagunera, sino meses después tuve la oportunidad, con ese respaldo que me dio mayoritariamente los militantes, de presentarme a la, a la elección eh, del municipio de San Cristóbal de la Laguna como alcalde. ¿no? Fruto de la aritmética política lo fui y bueno, pusimos en marcha un proyecto político que tenía muy claro el objetivo cambiar por completo la laguna, no contábamos en ningún caso, ni queríamos recordar, mejor dicho, lo que venía sucediendo en nuestro municipio con anterioridad, no queríamos ser ningún círculo, no, eh, circo, perdón, no queríamos estar en la noticia de la farándula, permítame la expresión, Manolo, y teníamos muy claro que veníamos a solventar eh, los problemas eh, históricamente del municipio. Lástima que esto, este mandato ha sido convulso, que ha tenido dificultades propias y conocidas por todo lo que hemos sufrido, pero la realidad está ahí. Hoy me presento nuevamente a la reelección del, del municipio lagunero eh, para ser alcalde con la satisfacción del trabajo bien hecho, del compromiso... Y el expediente limpio. Efectivamente, del compromiso adquirido, te lo agradezco enormemente. En el año 2019 presentábamos un, una hoja de ruta marcada por 140 compromisos de los cuales hoy digo con orgullo que más del 80% está eh, realizado ¿no? y que lo hemos presentado hace, bien, hace escasamente unas semanas en sociedad porque yo entiendo que los que estamos en políticas es que tenemos que eh, trasladar lo que hemos realizado. Esa, eh, cualquier gran empresa eh, al final tiene que presentar sus resultados y sobre todo los que están al frente como altos directivos. La política de hoy también es eso presentar públicamente los logros, la situación actual del municipio y ahí está. Ahora hablaremos de, de logros. Pero insistía yo, eh, Luis Geray, en cómo, cómo arrancabas, porque, a ver, primero, antes de presentarte a las elecciones, eh, tuviste que superar una situación complicada dentro de tu partido. Un partido que en ese momento estaba crispado y roto. Lo lograste unir, cohesionar, pero luego... Era muy difícil, una vez ganadas las elecciones, que ahí sorprendieron los números, sor sorprendió muchísimo el respaldo social, y además era un respaldo a Luis Geray. Fue como, yo siempre digo que me ilusionó porque fue como, 
oye, voy a probar a votar por él, voy a darle mi apoyo. Era, era un apoyo personal hacia tu persona. Pero luego se, se abría otra vertiente también de complicación. Era un puñado de grupos políticos de izquierda que se tenían que poner de acuerdo para pactar y esa, esa aritmética que no daba, al final solamente daba con ese grupo de personas y que hayas conseguido gobernar de forma estable con todas esas fuerzas, también dice del talante tuyo. Bueno, Manolo, yo eh, supe perfectamente identificar el mensaje que nos estaba dando la ciudadanía de La Laguna. ¿no? Eh, el poder eh, confeccionar un gobierno eh, con diferentes formaciones políticas de izquierda eh, sabíamos que era un reto, pero hemos eh, solventado... Eh, todas aquellas dificultades que durante estos cuatro años hemos tenido sobre la mesa eh, de una manera eh, prácticamente, eh, bueno, muy poco pública, ¿no? No lo hemos hecho aireando nada, fuera, y cuando teníamos que decirnos las cosas nos las hemos dicho donde toca, ¿no? Que es en los despachos de las diferentes formaciones políticas que representamos ahora mismo el gobierno de La Laguna. Y digo esto con orgullo porque una de las eh, cuestiones que yo creo que la gente más ha sabido destacar, es que el día a día de ahí fuera de la ciudadanía es complejo. Y que los políticos que están al frente de las administraciones, y máximo cuando estamos hablando de los ayuntamientos como el nuestro de La Laguna, un municipio con gran población, un municipio que lo es todo, que es epicentro prácticamente de nuestra isla, si venimos a eh, intoxicar aún más, si venimos a complicar más la vida social de nuestros convecinos, poca credibilidad íbamos a, a tener, ¿no? A sabiendas de que ya de por sí eh, muchos agoreros decían que no íbamos a durar seis meses, el pues... tiempo nos ha dicho, como acabas de comentar, que no solamente podemos eh, convivir formaciones de izquierda en un pacto de progreso para el municipio, sino que hemos dado esa estabilidad tan deseada y hoy en día lo estoy recibiendo con los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Cuando voy a todos los barrios y pueblos lo que me veo es totalmente respaldado y eso también me da eh, una especie de empujón para eh, afrontar esta recta Luis, final. Te quería preguntar, tu mandato se ha caracterizado por un, ser un mandato muy de calle, muy de estar con la gente, de estar con los barrios, con los vecinos. Me gustaría que me contaras qué te transmite la gente, pero de sus preocupaciones. ¿Qué quiere la, la gente de La Laguna que hagas por La Laguna? Bueno, pues efectivamente, yo pongo un valor siempre que ahora que estamos en pre-campaña y en campaña electoral, lo que ponemos sobre la mesa es estos últimos cuatro años. ¿no? Y la mayoría de las, de las peticiones vecinales eh, son, eh, digamos, a lo largo y ancho del municipio, con una orografía complicada, prácticamente las mismas. ¿no? Eh, si nos vamos a lo genérico, la petición de la vivienda, el acceso de los jóvenes a la emancipación, el mantenimiento, la limpieza, el, la creación de espacios de, digamos, de convivencia colectiva, parques, plazas, las mejoras en los espacios de, deportivos. Eh, también, por supuesto, la formación de aquellas personas que llevan una larga temporada en desempleo, siendo aún así el municipio de San Cristóbal de la Laguna, que está a la cabeza de, de todos los municipios de Canarias en donde mayor eh, empleo hay. Eh, y donde mayor eh, eh, población activa también existe de toda Canarias, sabemos que tenemos que seguir en, esa, en ese trabajo ¿no? de conseguirlo. ¿Y cómo lo estamos haciendo, Manolo? Pues con, trabajando de la mano con los representantes de todos los diferentes sectores y representantes económicos del municipio. Porque el Ayuntamiento de La Laguna, que pues yo lo entiendo como la herramienta que tiene que facilitar la vida de sus vecinos y de vecinas. Y sabemos identificar... Eh, esas dificultades que ahora mismo estamos sufriendo como sociedad lagunera, pues hay que intentar por todos los medios ponerle un punto y aparte. El ir ahora mismo, a, a, por ejemplo, a, a Bajamar y ver que los vecinos y las vecinas me trasladan que gracias por la realización del espigón, de, después de 10 años... A uno... Pero, y si es que te digo más, si yo me acuerdo de verte a ti organizando, que me mandabas a hacer reportajes de las dichosas banderas azules y hasta Hover consiguió una bandera azul. Eso lo es quería que comentar. De verdad, le has dado un giro increíble a la ciudad. Sí, a... Empezando por los barrios, por los más chiquitos. Pues sí, porque quizás la condición también de ser de barrio, ¿no? Yo, yo tengo muy claro 
el orgullo que significa vivir en un barrio. Yo soy de Barrio La Candelaria, siempre lo he dicho eh, con bastante eh, humildad, pero sobre todo con orgullo. Y quiero salir rápidamente de aquellas personas que piensan que según el lugar en donde vivas de tu municipio, pues tienes unos privilegios u otros. Queda mucho trabajo por hacer, pero hemos hecho que la cohesión del municipio aflore como resultados positivos. Yo sé perfectamente que nuestro municipio se identifica como un pueblo de pueblos. Yo sé, y tú también, Manolo, que ser tejinero es previo a ser después lagunero. Sí. Y si eres de la cuesta, pues te consideras una persona de que vives en tu entorno y quieres las mejores condiciones. Eh, hemos demostrado que podemos gestionar, hemos demostrado que respetamos esa identidad y esa, ese sentido de pertenencia que tienen todos los pueblos, pero fusionamos al municipio para tener voz y que se vea respetado, cosa que hasta ahora éramos un apéndice más de otros municipios tipo muletas. La laguna tiene identidad, tiene historia suficiente como para que cualquier proyecto de gran envergadura sea no solamente escuchado de forma activa a los vecinos y a las vecinas, sino que se ponga sobre la mesa las peticiones también de los vecinos de la laguna. Y eso lo hemos conseguido en este mandato. Oigo mucho en, en la calle, en el entorno, por supuesto, de la comunicación, pero también en el, en el entorno político, que la campaña de Luis Gerair eh, Gutiérrez se la está haciendo el vecino de la laguna. Yo creo que al final que la gente sea tu prescriptora, que sea la gente la que diga, no, es que lo Luigi ha hecho esto, esto y esto, mm. yo creo que para ti eso tiene que ser un motivo de, de satisfacción increíble, ¿no? Me da una felicidad inmensa. Yo decía ahora aquí fuera de, de, del programa, esta mañana mismo venía de Guamasa eh, y con aceptación los vecinos salían a las puertas a pedirme el voto eh, y también le entregábamos la rosa pertinente pero me decían gracias, gracias porque nos sentimos parte de, de este proyecto de La Laguna. O por ejemplo, ir a Valle de Guerra, escasa, hace escasamente unas horas también, en su día grande, en su romería, y que el propio pueblo te suba al escenario y te haga un homenaje con esa placa que nunca se había dado, y lo decían ellos ahí con orgullo, nunca hemos eh, pues, agradecido formalmente y en público eh, al alcalde de, del municipio de Lagunero, porque son valleros. Y a mí eso, sinceramente, me, me, me sienta como, eh, no sé, me alegra muchísimo, ¿no? Y, 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 me, y, me, y me encanta realmente sentirme un alcalde que, que escucha y que lo identifican en los diferentes pueblos y barrios de, de La Laguna. ¿Sabes también que creo yo, Luis Geray? A mí que me ha tocado tratar asuntos relacionados con La Laguna en esta mesa de debate, de análisis aquí en Mírame Canarias, créeme que yo creo que se equivocaron tanto los que te crearon a ti y a tu mujer, a tu familia, campañas de desprestigio que no tenían ningún sentido, que al final la gente lo que hizo, lo que hizo el efecto que hizo esa campaña de desprestigio al lagunero fue cabrearlo aún más y, y, cons y conseguir más apoyo hacia tu persona, porque de verdad cada asunto que traíamos aquí de cuestiones que no tenían nada que ver con lo municipal y con tu gestión, al final al lagunero le senta y dice, pero bueno, ¿qué es esto? Es como que hay una especie de grupo de políticos que siempre está empeñado en volver a convertir el pleno del ayuntamiento de La Laguna en un circo. Y tú querías alejarte de eso. No quiero, no quiero, no quiero. Y algunos emperrados en esa fiesta continúa. Yo eh, podría decirte, Manolo, que me sorprende. Y me sorprendía esas actitudes, pero con el tiempo aprendí que no debe sorprenderme absolutamente nada de aquellos que dicen que van a ser cuando estuvieron 30 años y no hicieron nada. Hay una frase que siempre dice eh, mi madre, es que eh, no pienses que las personas van a actuar en una situación eh, difícil en su vida igual que lo harías tú, porque entonces estás perdido. Yo creo que el tiempo eh, es el único que puede dar eh, y quitar razones. Yo este mandato he salido por completo del que intentó hacer daño en lo personal, del que intentó hacer daño en cuestiones totalmente ficticias, carentes de veracidad y con un relato chusquero. Es que para, para cumplir todas las mentiras que se vertieron sobre ti, tenías que haber vivido varias vidas. Es imposible, <risa> compadre. Es materialmente... Y el lagunero bobo no es. Por eso estoy convencido de de presentarme nuevamente a esta elección. Y me da pie a decir lo que voy a decir, Manolo. Yo 
eh, entiendo el municipio de La Laguna como un municipio que ha sido gobernado por aquellos que solamente miraban por el interés personal y no miraban el potencial, el desarrollo y el progreso de un municipio que prácticamente nadie puede decir que ahora mismo no puede, no puede ser la bandera de Canarias por su historia, por el patrimonio, por su cultura, por su apuesta decidida a, hacia la cultura como el vehículo vertebrador de la, de la sociedad, porque estamos haciendo una, eh, un cambio total de paradigma en cuanto a las políticas municipales, porque estamos apostando por la sostenibilidad, porque estamos apostando por recuperar entornos abandonados, porque estamos llevando a cabo proyectos tan importantes como, por ejemplo, el de recuperar la laguna con esa obra hidráulica de primer nivel donde Europa, Europa, no estamos hablando de Pepito Pérez, ha dicho que es el mejor proyecto que se ha presentado desde España como eh, captador de recursos europeos, porque dentro de las cláusulas que marca la Agenda 2030 las, las tiene todas. Y es más, venimos a recuperar patrimonio, venimos a recuperar incluso la vida de las personas. Ahí están los procesos, los, los problemas que estamos teniendo con el cambio climático, que es una realidad. Allá quien lo quiera negar y donde estamos siendo eh, todos, eh, digamos, partícipes de la gota fría, la laguna, como su propio nombre indica, si existe problemas de escorrentías, ahora mismo vamos a verter todas nuestras aguas eh, por la canalización de los barrancos a Santa Cruz, provocando problemas que no quiero ni, ni pensar. Y hay que adelantarnos a eso. Por ejemplo, este, este, esta obra de primer nivel de obra de, de parque de inundable es el proyecto estrella, pero con, con esto hablo de una sola, un porcentaje, prácticamente ínfimo, pero hemos hecho acciones en todos y cada uno de los municipios. Y una de las cosas más importantes que también decías antes, ¿qué te comentan los vecinos? La dificultad que tienen para una cosa tan sencilla como es el aparcamiento. Todos nos llenamos la boca, Manolo. Sí, hablar de movilidad sostenible, hablar de movilidad dentro de la isla, pero hay que darle alternativas claras a la gente para que luego después entiendan que el concepto de movilidad sostenible, porque mira, yo estoy convencido de que tú y yo, vamos a hablar con transparencia aquí y honestidad, si con nuestro coche de taco al centro de la laguna, tardo 15 minutos, me da igual llevar mi vehículo, aunque tenga que dar 20 vueltas para aparcar. Porque si la alternativa es estar 35 minutos en el tranvía o 40 minutos si vengo desde Santa Cruz, quizás me planteo claro. utilizar mi vehículo propio. Y eso son cosas tan sencillas, pero que la gente te lo dice, oye, busquemos eh, este nuevo eh, proceso de, de aparcamientos disuasorios, demos alternativas claras a la gente para que no esté perdiendo horas y horas que viene reventado una, un obrero, un, una, una panadera, o por decir cualquier tipo de oficio, o un informático y está media hora buscando aparcamientos en los entornos de, su, de sus urbanizaciones porque no hay un sitio donde aparcar, esto hay que darle una solución al vecino. Eso se llama eh, trabajar en el bienestar colectivo, pero también trabajar en el bienestar individual. ¿Para qué? Para que una vez que esta gente tenga esas cuestiones tan sencillas, solventadas, empezar desde la pedagogía a decir, oye, y ahora tienes alternativa de coger la guagua eléctrica. Tienes una importante aportación que va a hacer el ayuntamiento para cambiar toda la flota del taxi de combustión a híbrido o eléctrico. O puedes incluso coger tu eh, bicicleta y si estamos apostando por ese carril bici, que tenga un sentido. No que pueda jugarte la vida prácticamente a diario porque no hay arsenes o porque no hay aceras adaptadas a que los ciudadanos puedan estar caminando o deambulando tranquilamente, haciendo incluso hasta deporte por las carreteras de titularidad municipal o insular. Y ahí hay que hacer un trabajo de fondo. Es decir, todo lo que estamos proyectando es un conjunto de acciones que tienen una finalidad. Un proyecto de municipio adaptado a las exigencias, pero sobre todo que sea buscar solventar los problemas del día a día de los vecinos. Y ¿qué piensas hacer en la avenida La Trinidad? Yo creo, y esto no, no sé si se puede decir, pero yo lo digo, que el, la parte más fea que tiene la laguna... Sí, es la, la avenida La Trinidad <risa> y es la, la puerta de entrada. Efectivamente, yo, yo creo que es la vía de, de, eh, donde cualquiera que nos visita entra. Cualquier vecino o vecina sabe que La Trinidad es horrorosa. Porque es verdad, hay que decir las cosas. Yo, para mí me parece, me resulta sí tan chocante es, sí que una ciudad como la nuestra, eh, titularidad de Patrimonio Mundial de la Humanidad, tenga el acceso a este. Por tanto, yo eh, estoy convencido de que hay que trabajar de, de manera inminente, después pase de las elecciones del 28, en llevar a cabo un proyecto de embellecimiento, de rehabilitación y de, toda, de, de, todo, de, todo modo, eh, eh, de todas, todas perdón, que busque eh, la mejoría de, ese, de esa imagen que se, que se tiene no solamente cuando se visita la ciudad, sino también los vecinos de este entorno de la ciudad, que ahí cojeamos un poco. ¿Te empeñas en que La Laguna sea una ciudad 100% segura? Eso no lo digo yo. 
Eso lo dicen eh, los datos de profesionales que han hecho estudios durante diferentes años consecutivos y que la laguna ahora mismo se encuentra dentro de las ciudades más seguras de España. Y para ello nosotros tenemos que contribuir a esa seguridad, porque cuando un vecino está seguro y tranquilo en su entorno, consume en su comercio de cercanía, saca a sus hijos a utilizar el parque, lleva al niño a jugar a, a un equipo eh, federado o a cualquier práctica deportiva, y eso todo eh, va englobado también a que hay que buscar, donde tenemos ahora mismo esas debilidades, por ejemplo, hay que, te, hay que crear lo que vamos a llevar a cabo en el próximo mandato, esas unidades eh, para evitar la mayor lacra de la sociedad, que no es otra que la violencia de género. Queremos llevar a cabo, que ya estamos dentro del Biogen, que por cierto, el Ayuntamiento de La Laguna era uno de los pocos de toda Canaria que no estaba y hemos tenido que trabajar con la subdelegación del gobierno y la delegación del gobierno para estar dentro ya de ese aplicativo que detecta en todo momento al maltratador. Pero fíjese, un municipio como el nuestro, de 160.000 personas que tienen ahora una oportunidad de ir a votar el próximo domingo. Pero digo esto también al conocimiento de que hemos impulsado eh, la, la, cubrir las, las plazas de policía con 41 nuevos eh, policías. Hemos abierto también en los próximos años para crear mayor número eh, de policías en nuestro, en nuestro municipio porque no podemos tener escasamente 200 trabajadores o en torno a los 200 trabajadores cuando policías locales directos cuando tenemos esto, este, 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 esta población de 160.000 más 30.000 flotantes que vienen a, a desempeñar sus labores eh, diarias o a formación en la universidad o a la formación en, en, en institutos al final tenemos que tener eh, presencia policial porque una de las cosas que también me he dado cuenta Manolo en estos días es que a sabiendas somos conocedores porque tenemos en todo momento geolocalizado a los policías por dónde, se, de, dónde van y por qué, qué rutas tienen en nuestra ciudad la gente lo que quiere es ver la presencia de la policía porque le da seguridad no pasa absolutamente nada también es cierto que, que hoy en día los bulos y las fake news están a la orden del día y el simple hecho de tener una policía que pase por delante de tu puerta o en un entorno o en un parque y aparezca eso ya a, a la gente como le da cierta seguridad si somos seguros ahora tenemos que continuar para que seamos no el cuarto, sino el primero eh, municipio más seguro esa de España. Esa ambición es buena, esa ambición es buena. Oye, tienes un proyecto, tú y tu equipo, de cara al próximo mandato en Taco, y es la de ese nuevo Palacio de Congreso y Artes Escénicas. Tiras más alto, ¿eh? La Laguna es capital cultural de Canarias, y ahí coincidimos los dos. ¿Verdad o no? ¿Cierto? Totalmente. Vale. ¿Dónde está el centro... Eh, neurálgico, digamos, el epicentro de la cultura en la laguna, en nuestra joya, en el Teatro Leal. Y está, sinceramente, siendo sí. utilizado como una especie de cajón desastre, donde Cierto, todo cabe. Me, lo meten todo allí, y, es verdad. ¿eh? Y se está deteriorando a, a, a pasos agigantados. Entonces tenemos que visionar el futuro y visualizar también las alternativas que la laguna no tiene ahora mismo. Y esa alternativa pasa por la creación de un palacio de congresos donde no solamente seamos patrimonio mundial de la humanidad y que pasen por allí los grandes eh, inversores y digan, ah, qué bonito, no, no, oiga, usted tiene este proyecto que lo quiere llevar a través de una conferencia o a través de una feria, Presenta fíjese, aquí. efectivamente, y lo queremos hacer ¿dónde? Pues en Taco, muy cerca de aquí, te va a sorprender lo que te voy a decir, en Montaña Pacho. Muy pronto tendremos eh, solventado la reurbanización de este entorno y un espacio que va a ser directamente cedido a, a la zona de eh, al, al ámbito municipal, lo vamos a dirigir para que se proyecte un gran palacio. Estar ahí un palacio, palacio por conectividad, porque los accesos son, como ya he dicho, eh, bastante eh, rápidos y además tiene eh, un, digamos, una visualización importante de lo que nosotros queremos, es que los pueblos y los barrios también tengan propia identidad y se generen economía. ¿Y sabes qué pasa? Que llevas razón en lo del teatro leal. ¿eh? Al final un espacio que es histórico, que es patrimonio, al final lo estás lo está desacreditando, metiendo allí todo tipo de actividades. Lo terminas además de estropear, lógicamente. Pues justamente es por eso, no es que seamos ambiciosos, sino entendemos que para ser eh, de la cultura nuestra bandera aún más si cabe, hay que apostar por tener este tipo de espacio. ¿Crees que vas a poder ejecutar y descongestionar la vía de ronda con ese doble túnel de la mesa mota? Estoy convencido de que sí. Sí, Luis. Tenemos los informes eh, favorables, tenemos el visto bueno de la Consejería de Transición Ecológica. Eh, sabemos que es una obra eh, ya no necesaria, sino de eh, urgente eh, necesidad. Y, por tanto, 
tenemos que facilitar la vida a los tejineros, a los valleros, a los bajamareros y a las personas oriundas de la punta del Hidalgo. Son 22.000 coches los que pasan prácticamente a diario por la zona de las canteras, que es la puerta de nuestro monte de las Mercedes. Y si estamos hablando de sostenibilidad, si estamos hablando de medio ambiente, es inadmisible que nuestro pulmón, el pulmón más importante eh, de la, del macizo de Anaga, eh, tenga este impacto de vehículos a combustión. Y por tanto, la utilización de, de, de esta alternativa que vamos a llevar a cabo para que los vecinos y las vecinas puedan eh, tener una vida, eh, digamos, más factible, más, más, más tranquila, es de una obligación total y absoluta. Por tanto, eh, este proyecto será una realidad favoreciendo también incluso, fíjate, eh, Manolo, eh, a los vecinos y las vecinas de Tegueste, que por ahora los laguneros no tenemos nada que decir. Oye, Luis, te estoy observando durante la entrevista y de verdad se te nota, hablando, que estás enamoradísimo de, de la laguna. ¿eh? Hablas con, con una pasión, con una ambición, como que ambicionas, ambicionas una laguna mejor, pero es que se te nota en los gestos en los términos que utilizas, en cómo lo expresas. Y yo creo que eso también lo percibe el espectador. Eh, Manolo, nosotros tenemos un compromiso con el municipio. Nosotros tenemos una deuda pendiente con la laguna. Muy mucho, ¿eh? Y nosotros queremos impulsar a la laguna para que se coloque en lo más alto de, de la pirámide. Tenemos potencialidades, somos capaces de aportar muchísimo a esta comunidad esto que hablan del nuevo turismo permíteme que lo diga como motor económico de la isla ya nosotros lo estamos implantando en la laguna eh, esto que hablan ahora de renaturalización de espacios urbanos ya nosotros lo estamos gestionando en la laguna cuando se habla de emergencia climática fuimos el primer municipio de toda España que decretamos la, la emergencia algunos agoreros me dijeron bueno esto es una noticia de, en aquel momento dijeron incluso eh, una palabra no sé si se puede decir pero la voy a decir de chocho y mosca y la realidad es que con el tiempo hemos dicho que gracias a que hemos tenido un proyecto muy claro y marcado con unas líneas a desarrollar hoy podemos decir con un amor terrible eh, tremendo al municipio que nosotros eh, entendemos que el municipio de la Laguna está todavía por descubrir Luis, gracias por este ratito. En unos días nos volvemos a hablar porque van a ser los laguneros los que en la próxima entrevista te van a preguntar. Pues muchísimas gracias, Manolo, y, y sobre todo también a sus televidentes que me consta y sé que son muchísimos. Aprovechar este, estos minutos para hablar de manera distendida es un auténtico placer. Miren, para nosotros lo es porque ha estado con nosotros el alcalde de La Laguna. Hablamos desde este plató para todos los canarios. Y... La laguna es el espejo en el que nos miramos todos los isleños porque, quieras o no, mucha gente de otras islas viajaron a la laguna para formarse y para estudiar. Y hoy vemos a un hombre joven con un crío, con una familia, con, con un proyecto apasionado, pero que a mí siempre me gusta referirme a él en el pasado. En hace cuatro años que se han pasado volando hay que ver cómo Luis Geray y su equipo trabajaron en los momentos más difíciles de la pandemia. Ese recuerdo lo tenemos todos. Fue ejemplar, ejemplar con los laguneros más vulnerables. Ejemplar con el trabajo que se hizo con todos los colectivos. Ejemplar con las personas que tenían empresas y que veían que sus ingresos se iban para el carajo. La verdad, la laguna ha dado un giro que es más que evidente. Por eso... Hoy en esta conversación que he compartido con él, yo creo que muchos nos hemos visto reflejados. Y tiro cuatro años atrás, porque el Luis Geray de ahora es un Luis Geray eh, empoderado. Ese poder se lo ha dado cada lagunero que se ha acercado a él para decirle, estoy contigo. Él llega a un ayuntamiento, llega a un partido que estaba completamente destrozado en la laguna. Y hoy es la organización local probablemente con más fuerza de toda la isla de Tenerife. Pero siguiendo en, en el orden de acontecimientos, cuando Luis Geray 
se ve en la tesitura de tener que formar, conformar gobierno, se tuvo que sentar con hombres y mujeres de izquierdas, pero que había que, que aglutinarlos y crear un, un programa de trabajo. En una serie de puntos se firmó un acuerdo que se ha cumplido a rajatabla. Pero despasado esa, esa, ese escollo ha estado la lealtad de todas las fuerzas que han configurado ese ayuntamiento para llegar hasta el día de hoy. Pero miren, hay algo muy importante y es eh, ese orgullo de pertenencia. Ese orgullo de pertenencia que tiene Luis Geray es el orgullo de pertenencia que tenemos todos los laguneros. Y en estos cuatro años ese orgullo lo hemos recuperado. Lo recuperamos cuando paseamos por la laguna, cuando vamos a los barrios, cuando llega una bandera nueva para, un, para una charca chiquitita y nos sentimos orgullosos. Esa es la laguna que se soñó hace cuatro años. ¿Se imaginan cuatro años más soñando así de grande? Gracias por vernos.